Şimdi benzen molekülünün kütlece yüzde kaçının karbon, yüzde kaçının hidrojen olduğunu hesaplayalım. Gördüğünüz gibi her bir benzen molekülü 6 tane karbon, 6 tane de hidrojen atomundan oluşuyor. Bu videoda atomların gerçek ağırlıklarıyla hesaplama yapacağız. Şimdi videoyu durdurun ve bir periyodik tablodan elementlerin atom ağırlıklarına bakın. Bu atom ağırlıklarıyla benzenin molekül kütlesini hesaplayacağız. Molekül ağırlığı da diyebiliriz. Sonrasında da karbonun ve hidrojenin ağırlık yüzdelerini hesaplayacağız. Başlayalım. İlk olarak karbonun yüzdesini hesaplayalım. Bunun için de öncelikle moleküldeki karbonun toplam kütlesini belirlememiz gerekir. Molekülde 6 karbon var. C, 6. 6 çarpı, Periyodik tablomuzdan karbonun atom ağırlığını bulalım. Neymiş? Karbonun atom ağırlığı 12,011. Bu karbonun doğada bulunan tüm izotopları, tüm izotopları kullanılarak belirlenen ortalama ağırlık değeri. Bundan daha önce bahsetmiştik. 12,011 atomik kütle birimi 12,011. Bileşikteki hidrojenin miktarına gelelim. Hidrojenin miktarı, sarıyla yazalım, 6 hidrojenin ağırlığı. Hidrojenin atom ağırlığını 6 ile çarpmalıyız. Periyodik tablomuza baktığımızda hidrojenin atom ağırlığının 1,0079 olduğunu görüyoruz. Az önce söylediğimiz gibi yine bu değer doğada bulunan tüm hidrojen atomlarının ortalama ağırlığı. 1,0079. Bu bileşiğin benzenin molekül ağırlığını doğada bulunan tüm izotopları da hesaba katarak hesaplayacağız. Benzenin molekül ağırlığı bu iki değerin toplamına eşit olacak. 6 çarpı 12,011 artı 6 çarpı 1,0079. Sonucu bulalım. Hesap makinemizi çıkaralım. Önce buradaki sayıları bir temizleyeyim. 12,011 çarpı 6, sonuç neymiş? 72,066. Şimdi de hidrojenleri hesaplayalım. 6 çarpı 1,0079. Sonuç 6,0474. Şimdi bunları toplayalım. Bu değerde virgülden sonra binler basamağında bir rakam var. Anlamlı rakamlara göre sonucumuzda virgülden sonra 3 rakam olmalı. Şimdi bunları toplayalım. 6,474 artı 72,066. Sonucu görüyoruz ama virgülden sonra 3 basamağı dikkate alacağız. Sonucumuz 78,113. 78,113 atomik kütle birimi. Evet, benzenin molekül kütlesi 78,113'tür. Şimdi de moleküldeki karbonun kütlesini hesaplayalım. 78,113'ün 72,066'sı karbon. Hesap makinemizi çıkaralım ve önce bunu temizleyelim. 72, 72,06 bölü 78,113. 0, 9, 2, 2, 5, 8, 6 ve böyle devam ediyor. İşleme baktığımda hem payda hem de payda da anlamlı rakam sayısının 5 olduğunu görüyorum. Sonucumuzda da 5 anlamlı rakam olmalı. Yani sonucumuz 0,9225,9 olmalı. Tabii bu sonuca ulaşırken 8'den sonraki rakam 6 olduğu için, 5'ten büyük olduğu için 8 rakamını 9'a yuvarladık. Bu durumda da sonuç 0,92259 oldu. Aslında eşittir işareti yerine yaklaşık işareti koyalım. Bu tam değer değil, yaklaşık bir değer. Bu sonucu 100 ile çarptığımızda da 92,259 buluruz. Yani karbonun yüzdesi 92,259. Tabii molekülün kalanı da hidrojen. Bulalım. 6,0474 Bölü 78,113. Sonuç 0,077418 ve devam ediyor. Yine hem payda hem de payda da 5 anlamlı rakamımız var. O zaman sonucumuz 0,077742 olacak. Bakalım 
0, 7, 7, 4, 2. Böylece 5 anlamlı rakam elde ettim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu değer yaklaşık olarak %7,742 olacak. Ve bu iki yüzde değerini toplarsak da yaklaşık olarak %100'ü bulacağız. Her ne kadar benzen molekülündeki karbon ve hidrojen atom sayıları eşit olsa da, molekülün kütlesinin çoğu karbondan geliyor. Çünkü molekülün ağırlıkça yaklaşık olarak %92'si karbon.